नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सतेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं एनआर कंप्यूटर वर्ल्ड्स में तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ट्विस्ट डे को एक फर्स्ट वीडियो लाने वाला हूं तो आज मेरी वीडियो ये फर्स्ट वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के बारे में जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है कंप्यूटर किसने बनाया था कब बना था और कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं या कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है हार्डवेयर क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको और वीडियो का स्किप ना करें और जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपसे कहा था कि नोट्स जरूर बनाएं तो प्लीज़ कंटेंट योर कॉपी एंड पेंट और अपने नोट्स को तैयार करें वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों सारा कुछ हिंदी में समझाने वाला हूँ एकदम सही से प्रॉपरली तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है व्हाट इज कंप्यूटर कंप्यूटर है क्या तो इसकी डेफिनेशन नीचे दे रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज टू परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क इज ए मशीन विच इज यूज टू डूइंग आवर वर्क विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी जैसा कि आप सब देख सकते हैं नीचे मैंने इसकी हिंदी लिख रखी है यह है एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जो की हमारे किसी भी कार्य को बहुत ही तेज गति एवं शुद्धता के साथ करता है यहाँ पे नीचे दिखाया है स्क्रीन में जैसे कि आप देख सकते हो कंप्यूटर की फुल फॉर्म को मैंने दिखाया है कंप्यूटर को कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं और हाँ दूसरी बात दोस्त मैं आपको बताना भूल गया कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक तो यहाँ पे कंप्यूटर के मैंने कुछ फुल फॉर्म दिए है नीचे देख सकते हो आप सी ओ एम पी यू टी ई आर इनके ये, ये जो हमारे आठ वर्ड होते हैं इनसे मिलकर हमारा कंप्यूटर बना होता है इन ये जो आठ वर्ड्स हैं इनका अलग अलग मीन्स होता है जिसके कारण हम कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं हाँ मैंने आ, खुद भी देखा है यूट्यूब पे और गूगल पे कि कुछ दोस्तों ने मेरे उन्हें बहुत सी अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी हैं बट मैं अपने व्यू से मैंने आपसे पहले बोला कि मैंने अपने आप ये नोट्स बनाए हैं तो मैं अपने ही अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं सी से सी फोर होता है कंप्यूट कंप्यूट का मतलब अगर हिंदी में हम देखें तो वो होता है गणना करना यह एक ऐसी मशीन है जो किसी भी कार्य की गणना करती है हमारे जो हमारे द्वारा किए गए कार्य का क्या करता है गणना करता है ठीक है उसके बाद है ओ ओ फोर होता है ऑपरेट ऑपरेट को अगर हम हिंदी में समझे तो ऑपरेट का मतलब होता है चलाना यह एक ऐसी मशीन है जिसको ऑपरेट करना पड़ता है चलाना पड़ता है ये अपने आप वर्क नहीं करती है दोस्तों अगर आप अपने सामने इसे रख लोगे तो ये मशीन ऐसा नहीं करेगी कि अपने आप चलने लगेगी जब तक आप इसको ऑपरेट नहीं करोगे ये ऑपरेट नहीं होगी ओके उसके बाद आता है एम एम फोर होता है मेमोरी मेमोरी की हिंदी में अगर हम बात करें तो मेमोरी को बोलते हैं याददाश्त ठीक है याददाश्त एक मनुष्य की भी होती है बट और एक कंप्यूटर की दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं मनुष्य से पूछूं किसी भी पर्सन से मैं पूछूं कि भाई आपने दस साल पहले क्या वर्क किया था तो आप नहीं बता पाओगे ठीक है अगर वही क्वेश्चन मैं अगर कंप्यूटर से करता हूं तो कंप्यूटर को अगर मैं बोलूं कि दस साल पहले ये वाला वर्क क्या किया था अगर मैं सर्च करूं तो मात्र पांच सेकंड के अंदर वो मेरा रिजल्ट निकाल के दे देगा तो इसके इससे क्या तात्पर्य है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है बहुत ही तेज है हाई है ठीक है तो नेक्स्ट आता हमारा पी P4 होता है प्रिंट प्रिंट का मतलब हिंदी में होता है छापना यह एक ऐसी मशीन है जिसमें छापने की भी व्यवस्था की गई है पहले हम क्या करते थे जो भी हमारे वर्क्स होते थे जो जो भी हम काम करते थे वो सारा हम क्या करते थे बड़ी बड़ी मोटी मोटी डायरियों में करते थे बट आजकल जब से हमारा कंप्यूटर आया है हम सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही काम कर रहे हैं जैसे कि कोई भी अगर हमें डेटा बनाना है तो डेटा को हम क्या करते हैं टाइप करते हैं और उसका एक प्रिंट निकाल देते हैं कंप्यूटर की हेल्प से ओके उसके बाद आता है यू यू फोर होता है अपडेट अपडेट का मतलब होता है इसमें फेर बदल करते रहना यह एक ऐसी मशीन है जिसमें कि हम अपनी नीड के अनुसार ही फेर बदल कर सकते हैं मतलब इसको और भी अच्छा बेहतर बना सकते हैं टी फोर होता है टेबुलेट टेबुलेट का मतलब अगर हिंदी में बोले तो वो होता है सारणीबद्ध यह हमारे किसी भी कार्य को सारणीबद्ध से करता है ई ई फोर होता है एडिट एडिट का मतलब होता है बदलाव करना जैसे कि हम कोई भी पहले पुराने जमाने में हम काम करते थे तो मोटी मोटी डायरियों में हम अपना काम करते थे ठीक है जैसे अब कोई भी हमसे गलती होगी और उस गलती का हर जाना में क्या भरना पड़ता था कि पूरा पेज ही फाड़ना पड़ता था बट आजकल कंप्यूटर आने से हमें क्या बेनिफिट हुआ है कि जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं कंप्यूटर में तो अगर कोई स्पेलिंग गलत हो गया गलती से कुछ और लिख गया तो हम उसको डिलीट करके दोबारा से स्कैप करके फिर से रिटेन कर सकते हैं मतलब फिर से राइट कर सकते हैं ओके तो ये फायदा होता है हमारा एडिट का उसके बाद है आर आर फोर होता है रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स को हिंदी में अगर बोलना तो वो होता है जवाब देह यह एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे किसी भी कार्य का जवाब देती है तुरंत तो जवाब देती है जैसे आप कीबोर्ड से कोई भी टाइप कर रहे हो तो वो हमें कहा श
कर रहे हो अभी बात की है कि कंप्यूटर क्या है और आ, कितने वर्ड से मिलकर बना होता है और इनके इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है ये दोस्तों हमने पढ़ लिया है अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हु वॉज दी फादर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के जनक कौन थे कंप्यूटर को किसने बनाया था तो यहाँ पे इसका आंसर दे रहा है चार्ल्स वेवेज वॉज दी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स वेवेज नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था कब किया था इन एटीन थर्टी थ्री टू एटीन सेवेंटी वन जिन्होंने अठारह सौ तैतीस से अठारह सौ इकहत्तर ईस्वी के बीच में एक एनालिटिकल इंजन मशीन का आविष्कार किया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पार्ट कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं जिनमें सबसे पहले मैं बताता हूँ सीपीयू तो इस सीपीयू का पर्पज क्या होता है ऑल प्रोग्राम आर परफॉर्म बाय द सीपीयू जितने भी हमारे जितने भी प्रकार के कार्य हमारे कंप्यूटर में होते हैं वो सारे किसके द्वारा होते हैं सीपीयू के द्वारा ही होते हैं अगर सीपीयू नहीं होगा तो हमारा कोई भी वर्क कंप्यूटर में नहीं होगा इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यह कंप्यूटर का यह कंप्यूटर का दिमाग भी माना जाता है अगर दिमाग नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता उसी तरह से अगर कंप्यूटर में सीपीयू नहीं लगा होगा तो कंप्यूटर भी हमारा कोई काम नहीं करता की की क्या है इट इज एन इनपुट डिवाइस यह एक इनपुट डिवाइस है थ्रो बिच वी इनपुट दी डेटा इन कंप्यूटर जिसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कीबोर्ड द्वारा से सुन लीजिए दोस्तों अच्छे से जिस आ, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा इन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं की उसके बाद है माउस माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है आप लोगों ने देखा होगा कि माउस की हेल्प से हम क्या करते हैं आ, क्लिक करते हैं या स्क्रॉल करते हैं कोई भी या पॉइंट करते हैं किसी भी चीज यहाँ पे एक स्पीकर रखा हुआ है स्पीकर क्या है इट इज एन आउटपुट डिवाइस अब दोस्तों आप बोलोगे आउटपुट डिवाइस कैसे है तो आउटपुट डिवाइस क्यों है क्योंकि अगर आप एक कोने पे बैठ के कोई भी सॉन्ग प्ले करते हो ठीक है सपोज दैट आपने अपने कंप्यूटर से गाना चलाया कोई भी तो आपने जो गाना चलाया वो गाने की आवाज कहां से निकल रही है स्पीकर से निकल रही है तो स्पीकर हमारा क्या हुआ हमें दे रहा है कुछ तो वो क्या हुआ आउटपुट आउटपुट डिवाइस हुआ ठीक है उसके बाद आप देख रहे होंगे लास्ट में यहाँ पे एक प्रिंटर रखा हुआ है प्रिंटर क्या है इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोड्यूस द हार्ड कॉपी ऑफ आवर सॉफ्ट कॉपी ठीक है जो हमारी किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है प्रिंटर कहलाता है तो ये तो हुआ हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम व्हाट इज हार्डवेयर हार्डवेयर क्या है तो हार्डवेयर ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स एंड टचेबल थिंग्स जितने भी भौतिक हमारी भौतिक चीजें होती हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे हार्डवेयर जैसे कि हार्ड डिस्क है हार्ड डिस्क को हम हाथ में ले सकते हैं हाथ में पकड़ सकते हैं तो हमारे क्या हुआ हार्डवेयर हुआ और दूसरा हुआ एक की बोर्ड को हम हाथ में पकड़ सकते हैं तो वो भी हमारे क्या हुआ हार्डवेयर हुआ ये कुछ एग्जाम्पल्स है हार्डवेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या है तो सॉफ्टवेयर की यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा है ऑल नॉन टचेबल थिंग्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर इट इज आल्सो नोन एज ए प्रोग्राम यह एक ऐसी आ, ऐसा वस्तु होती है जिसको हम छू नहीं सकते यह एक प्रोग्राम के रूप में भी जानी जाती है उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर की जेनरेशन की तो जनरेशन हमारी अभी तक जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो फोर जनरेशन है नंबर वन पे हमारा आ, जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हमारे कुछ कैलकुलेटर्स आए थे जिसमें कि हम आ, यूज करते थे किसी भी मैथमेटिक्स को एड सब और माइनस प्लस करने के लिए ठीक है उसके बाद सेकंड जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी हमारी सेकंड जनरेशन में कुछ कंप्यूटर्स आए जिनमें हमारे आई के कुछ कंप्यूटर्स आए थे मतलब वो पूर्ण रूप से एनालिटिकल नहीं थे हमारा थर्ड जनरेशन आता है थर्ड जनरेशन में जैसे जैसे आगे हमारा बढ़ा उसके बाद हमारे कुछ कंप्यूटर्स आए थे एम आईबीएम के हमारे कुछ कंप्यूटर्स आए थे जिनके मैंने आपको एग्जांपल स्क्रीन पे दिखा रखा है आप देख सकते हैं हमारा फोर्थ जनरेशन जो भी हमारे कंप्यूटर आजकल चल रहे हैं वो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है जिसमें की सिक्सटी वन था थर्टी टू बिट है सिक्सटी फोर बिट है माई कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर हुआ लैपटॉप हुआ डेस्कटॉप हुआ ये सारे हमारे किस्म आते हैं फोर्थ जनरेशन में आते हैं तो ये हुआ हमारा दोस्तों जनरेशन के बारे में बात आते हैं दोस्तों हम कीबोर्ड पे कीबोर्ड की जितनी भी कीज होती हैं मैं आपको एक एक करके सारी कीज के बारे में बताऊंगा अगर आपने कीबोर्ड के बारे में सही से पढ़ लिया तो मैं कहता हूं कि आप विदाउट माउस के पूरा कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो यह मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ तो चलो बढ़ते हैं कंप्यूटर के की की तरफ फिर हमारा की बोर्ड वट इज की बोर्ड की बोर्ड क्या होता है तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो नीचे की बोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू
इन करते हैं क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड कीबोर्ड में कितने प्रकार के की होते हैं तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कीबोर्ड में सिक्स टाइप्स के की होते हैं छह प्रकार के की होते हैं नंबर वन होता है स्पेशल की नंबर दो होता है फंक्शन की नंबर तीन होता है सिम्बोलिक की नंबर चार अल्फावेटिकल की नंबर पांच न्यूमेरिकल की और नंबर सिक्स होता है हमारा मल्टी की तो ये जो सिक्स टाइप्स के की होते हैं मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं और मैं 100 परसेंट गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने इन सिक्स टाइप्स के कीज को अच्छे से देख लिया तो मैं आपको 100 परसेंट गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप पूरे कंप्यूटर को विदाउट माउस को ऑपरेट कर सकते हो तो दोस्तों ये जो मैंने आपको सिक्स टाइप की कीज बताई है मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्पेशल कीज ये जो हमारा स्कैप टैब कैप्स लॉक और यहां से लेके होम इंसर्ट अप डाउन ये एरो कीज जो भी हमारी लाइफ लेफ्ट एरो राइट एरो एंड अप एरो एंड डाउन एरो ये सारी हमारी जो कीज होती है वो किस में आती है स्पेशल कीज में दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे फंक्शन की है फंक्शन की में यहां से F1 से लेके F12 तक की जितनी भी कीज होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं फंक्शन कीज कहलाती हैं इनका भी मैं यूज आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा तो हमारा सिंबॉलिक कीज आप देख सकते हो जो फंक्शन कीज है उसके नीचे एक कीज दी हुई है जिनमें लिखा हुआ है एट दी रेड हेज परसेंटेज ये सारी कीज हमारे क्या होते हैं सिम्बोलिक कीज होते हैं अब इनके साथ साथ न्यूमेरिकल कीज भी दी गई है तो आपको जब सिंबॉलिक कीज का यूज करना तो आपको क्या करना है शिफ्ट प्रेस करके इन कीज को प्रेस करना जब ही आप इनको सिंबॉलिक कीज को ले सकते हो उसके बाद अल्फावेटिकल कीज अल्फावेटिकल कीज आप दोस्तों नॉर्मली जानते ही हो कि ए से लेकर जेड तक की हमारी जितनी भी कीज होती हैं उनको हम अल्फावेटिकल कीज कहते हैं और इन अल्फावेटिकल कीज का एक से एक अच्छा यूज है जो की कंट्रोल के साथ मैं आपको करके बताऊंगा शॉर्टकट कीज जिसको बोलते हैं जीरो से लेकर नाइन तक होती है ये हमारी न्यूमेरिकल कीज कहलाती हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया की मल्टीमीडिया की आप देख सकते हो कीबोर्ड में यहाँ पे मैंने दिखा रखा है ये जो हमारी पॉज नेक्स्ट प्ले ये जो बटन होते हैं इनको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया कीज तो दोस्तों आपको मैं जैसा कि मैंने आपको सारा कीबोर्ड के कीज के बारे में बताया अब इन्हीं कीज का एक एक करके मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में यूज बताने वाला हूं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो कीबोर्ड के ऊपर ही होगी क्योंकि जब तक आप कीबोर्ड के बारे में नहीं समझोगे तो आप आपको कंप्यूटर चलाना बहुत हार्ड लगेगा बट जैसे ही आपने अगर कंप्यूटर के की को आपने समझ लिया तो मैं बोलता हूं कि आपने तीस कंप्यूटर चलाना सीख लिया और दूसरा नंबर आपके माउस पर कमांड होनी चाहिए जब तक कि आपको की का यूज नहीं आता और हाँ एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों कि अगर आपने कीबोर्ड पढ़ लिया सही से कीबोर्ड पढ़ लिया तो आपको माउस की जरूरत पड़ने वाली है ही नहीं खास करके एक्सल में और एक्सल आपको पता है दोस्तों आजकल बहुत ही सबसे ज्यादा यूज में एक्सल लिया जा रहा है एक्सल में सबसे ज्यादा आजकल काम किया जा रहा है और एक्सल में जहां भी आप जाओगे आपसे हाई स्पीड मांगी जाएगी कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके आप एक्सेल में वर्क करके दिखाओ तो एक्सेल में आप वर्क जब ही कर सकते हैं जब आपकी कीबोर्ड पे अच्छी कमांड होगी तो कीबोर्ड को अच्छी कमांड करने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें जो कि मैं पूरी की के ऊपर ही लेके आने वाला हूँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में की के बारे में आपको मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ अगली वीडियो में जरूर देखें अगली वीडियो को और अपना प्यार बनाए रखें नमस्कार धन्यवाद दोस्तों